哈喽，大家好，我是阿聊。或许你还不知道，但是我是一个手汗症患者哦。周景贤，我会来给你们分享什么是手汗症，跟我们手汗症患者的日常困扰，跟如何医治手汗症最重要的。所以，如果你来这影片是不想听我讲这么多废话，只是想知道怎样医治的话，可以转接去以下描述，看我如何塞到那个止汗仪器哦。OK， 说、so, 第一个问题，什么是手汗症？说、so, 手汗症也叫做 hypohidrosis， 说、so, 也叫做多汗症，它并非疾病，只是交感神经过度亢奋为相当常见的一种原因不明的功能性局部异常多汗，说、so, 可以是你的手掌、脚掌、腋下或者头脸部。说、so, 手掌适度出汗是正常现象，但是如果像我这样出汗过多，到影响到你的日常生活，这就是手汗症了。说基本上我们手汗症的患者的人哦，基本上手都是湿湿的，像我现在也是手湿湿的，就湿湿的喽。现在还算是轻微的，因为我开了冷气。但是平常的话，我的手汗症是多到会滴下来的。第二个问题，很多人问的是会影响健康吗？答案是不会。说、so, 很多人像是我的朋友或除了是我的人都问我，来我手这样常常流汗，冰冰凉凉的，到底会不会影响到健康？答案是不会。因为手流汗是身体交感神经作用旺盛引起的，属于身体自然的代谢机制，不并不会影响到你的身体健康。但是手汗的不方便是我们这些患者每天必须要面对的，所以真的很困扰。很多人都讲说，来我只是手流汗吧吗？应该不会有什么困扰。但是其实日常困扰真的很多。我接下来就会列明四大项，我觉得最困扰我的东西。Before 讲一些困扰，我要先跟你们说一下，我是几时发现自己有这个手汗症的。所以我发现自己有这个手汗症，也是在我幼稚园，对，很小的时候，就大概四五岁的时候，那时候在上幼稚园要，我不知道画画还是写作业的时候，我就发现，哎，我的纸，我的作业簿会因为我的手汗，呃，破掉。因为我的手流汗在那个纸上，然后我的写字在上面，然后它的那个纸就会破掉。手还不知道这是不正常的啦，只是过后我老师就发现，哎，这么我纸破掉了，是不是我太大气失掉的意思？然后我的家长，我的妈咪也是才发现，因为我是那种出汗多的，是手汗症来的，所以那时候开始就发现我是手汗症了。所、so, 以第一个困扰就是，像我刚才讲了。就是我小学啊、幼稚园啊、中学啊、上考练的时候啊，我做作业、写诺、考试什么之类的，都一定要拿手帕或者纸巾来垫着。就我把手帕跟纸巾垫在我的纸上面过后，我再这样写字，说真的是很烦人。用手帕比较方便，手帕就不会烂掉了。如果你用纸巾要写，你的手汗多的话，那个纸巾还是会破掉的。说如果你跟我一样手汗症，我建议你用手帕哦。如果那天没有带手帕上课的话，真的很困扰，我真的就来不想写。但是手帕的话只会垫在下面嘛，所以我上面这边还是很湿的。就我写字写字，我的笔一直会从我的这里滑滑下来，所以我就要用更大力气去捉这它，防止它滑下来。然后你看，我其实用很大力气，它还是很容易滑下来。所以哦，这点真的很困扰。第二点，第二点就是我穿高跟鞋的时候啦，因为哦，我是我的手汗针，就是多汗针是主要是在我的手掌跟脚掌，所以我脚掌也是像我的手掌这样一直在流汗。所以我穿高跟鞋，尤其是那种很倾斜的话，我的脚趾头就一次会倾向前面。这是高跟鞋，这是我的脚趾头，然后它就会一直倾向前面，然后我的脚趾头真的很痛。所、so, 以我现在已经聪明啊，我买高跟鞋的时候，我就一定要选那种前面有包住那种圆头儿，然后旁边有垫高儿，所、so, 以我可以穿那种袜子在里面那种。只包住脚掌跟侧面的那种袜子，哎，袜子会吸汗嘛？这样我的脚趾头就不会一直倾向前面哦。但是我认识我人都知道，我几乎不穿高跟鞋了，因为真的是很不舒服啦，穿高跟鞋，那个脚汗会一直滑下去。然后我们能选高跟鞋的种类也不多咯，因为我一定要选那种可以包住整个脚的。So 选择真的很少，我觉得这个真的很凄凉。然后第三点就是真的会影响到你的社交。我记得小时候的我还蛮自卑的，我跟人家接触的时候我是奶次降了，我就尽量不要碰到人家，动到什么，因为我怕人家会介意，然后我也尴尬，然后我觉得很害羞。所以我觉得社交是真的有影响，尤其是还小的时候，大的时候我就觉得这是正常的，然后我也没有什么 care 啦。但是当需要跟陌生人握手啊、牵手之类的，我还是会。很担心啊，我就怕别人介意，然后我会很尴尬之类的。所以我记得以前要去 interview 的时候，我每天都很困扰这个问题。第四点是，喜欢玩游戏的人又有这个患者的困难来的，因为我也是我是一个很喜欢玩游戏的女生，我最最常玩的是 COD， 然后我的手汗真的很多嘛，然后 COD 是那种你你移的 screen 是你
现在看这的地方，就在 game 里面看这的地方，所以我来要移去左边的时候，你就会这样顺手。手机还以为我还是要待在这个屏幕啊，就我手手汗停留的地方。所以我、哦、在 game 里面，它就会挡住了，它会左右这样移动。所以当我要射杀敌人的时候，真的是来射不到我，很困扰。都我不懂你们听得懂没有，但是真的就很困扰哦。这是我第四点困扰，这就是四大手汗症最困扰我的东西。我讲完这四大困扰过后，我们先来讲现在如何治疗。所以其实手汗症是可以透过手术治疗的。主要手术治疗过后的并发症，大多数就会有这个代偿性出汗，就是你的手汗虽然没有了，但是你的汗现在是从另一个身体部位出来，所以另一个身体部位可以是你的。大小腿或胸腹部最为常见。说我的话是我。哥哥的朋友跟我一样手汗症呢，去做了这个手术治疗过后，他换成他的背部出汗，所以他讲也是很困扰。但是如果你不介意别的地方有代偿性出汗的话，可以去做这个手术啦。所以我要介绍的是非手术方法，我自己用过，真的是有效，真的是有止汗到的，叫做片离子导入治疗，语叫 ion f o r t h e r o s i s i o n t i p h e r e s i s 这个优点就是用过后真的是有效。缺点就是你一定要持续使用，不然的话那个效用会没有掉。像我这样已经来半年没有用了，我的手汗已经真的是完全回了，现在完全是湿。OK， 所以我现在就来介绍 DIY 电离子仪器、止汗器所需要的东西。所以如果你不想要 DIY， 很多网站也是有卖这种仪器，你可以去买，但是真的不便宜。第一个需要的东西就是 battery 啦。说、so, 像我这样买十二伏的就可以啊，太高的话也是担心不安全。所以我买这个是在五金店买的，才四十八块而已。所以就是一个这样子的 battery， 然后你会需要两条线。所以这两条线我们记错，一条线大概是快二这样。所以我买两条才两块四而已。第三个需要东西就是两个铁碗，跟准备两个棉花。说、so, 这是我用，已经很脏。说、so, 准备两个棉花，说、so, 等下点手。如果你像我这样常提用的，因为我买的 battery 是 rechargeable 的，我建议你买一个 charge battery 的这个。battery charger， 对，买一个充电器，做点你的 battery， 电量完过后还可以来 charge。但是基本上我的 battery 都没有玩过了，就是我来时不时三个月这样我就会 charge 一次。OK， 所以就这就是如何下面仪器，先放一个 battery 在这边，然后这两边会是连接这个 charge， 然后到现在你就水放自来水下去，这自来水你并不需要放太多。大概这样，对，你确定你可以把你的手掌浸到下去就可以，只有浸到你的手掌就可以了，不用买太多太满之类的。说，妹妹是一样，就这样就可以了。说，第二点就是把你手上的视频移开，不然的话你那个部位会有一点刺痛感，所以就把它们拿开就可以了。就是连接线的时候喽，说就把线连在这边，然后都竖红线尾上 U 盘，接着放什么盘线都不要紧。哦，另一边也是一样。所以要注意的是，确定不要把线来放在同一个盘，或者这两个盘不要连在一起，然后线也不要交叉，不要碰到。因为我试过把红线跟黑线连在一起，就会插入火火，所以小心不要把线碰到。就这样，你就 set up 完了。现在只需要把你的手放下去就可以了。然后先 set 一个十分钟，来，我就可以把手放下去啦。我建议是从手掌这样放下去，就这样等着等一个十分钟就可以了。它会有一点刺痛，但是是可以忍受的。我试过我朋友的是没有手汗，真的把手浸下去，他是完全没有刺痛感的。所以我在想，这个刺痛感是不是只有像我这样的手汗症的人会有那种刺痛感 ？A few minutes later. OK， 十分钟过后，你就现在要把线倒转过来，就这样剪，就把红线放在这边，你先放在另一个点子。好，这就是我们做事情。OK， 所以现在线就倒转。还是一样，换线的时候要小心，不要让线碰到在一起，或者盘子碰到在一起。现在一样，我们又再晒个十分钟，然后再垫另一边的手
，所以那个棉花作用就是让你的手变热，所以一样这样静坐就可以了。A few minutes later. OK， 时间到了，所、so, 以就这样一个疗程就是这样一下就是这样二十分钟，每十分钟这样换线就可以了，所、so, 以是不是很简单呢？ OK， 就这样。以上就是刚刚我垫手的所需要的仪器跟步骤。所、so, 以如果你是一开始接触这个垫手的话，记得刚开始垫手的时候一定要持续整整个七到十天。我个人是用十天。所、so, 以一开始你用的第四、第五天，你会发现，哎，好像没有什么成果这样。但是这时候你就要坚持，你坚持个大概到第六、第七天的时候，你的手会突然爆汗。哎，手会突然流很多汗，这个时候要继续坚持，因为这个时候就代表你的成果就要来了。所以你爆汗过后大概两天，这样你的手会突然间，哎，没有出汗了，就你会觉得你的手哦，好像想要出汗出汗，但是你摸过去的手是没有汗的，好像有一个膜在阻止这里的汗腺出来。所以这个时候你就会非常开心，你会觉得，哎，怎么有这样来 magic 的东西了？你的手突然出不到汗了。所以等到那个时候第一次成功之后，你接下来每个星期只需要做一次就好了，就一三二十分钟就可以。哦，但是 take note that 有一些患者是不建议有这样的治疗的，来孕妇跟心脏病患者，我会在这边列出来，哪一些患者是不可以使用这个治疗的，要小心。OK， 就这样。所、so, 以如果你是有手汗症跟我一样的患者的话，希望这个影片可以帮到你。所、so, 以如果你有什么疑问或者有什么跟我一样有什么困扰要分享出来，可以在留言区写下来给我知道，我都会看跟解答的。然后，如果你不是要有手汗症的话，希望你们也可以好好看完这影片，然后多多关心我们这些有手汗症的人，尤其是小孩啊。我觉得小时候的阴影会比较多，会觉得哎，自己跟人家不一样，然后弄到人家又很担心人家介意之类的。So， 嗯，就这样啦。如果喜欢这个影片，记得按赞、订阅跟分享。我们下次再见，谢谢你们，拜拜。